使徒行伝第4章。彼らが人々にこのように語っている間に、祭司たち、宮守頭、佐渡会人たちが近寄ってきて、彼らが人々に教えを解き、イエス自身に起こった死人の復活を宣伝しているのに気を苛立て、彼らに手をかけて捕らえ、早日が暮れていたので、翌朝まで留置しておいた。しかし、彼らの話を聞いた多くの人たちは信じた。そしてその男の数が五千人ほどになった。あくる日、役人、長老、立法学者たちがエルサレムに招集された。大祭司、アンナスをはじめ、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆集まった。そしてその真ん中に人たちを立たせて尋問した。あなた方は一体何の権威、また誰の名によってこのことをしたのか。その時、ペテロが精霊に満たされて言った。民の役人たち、並びに長老たちよ。私たちが今日取り調べを受けているのは、病人に対してした良い技についてであり、この人がどうして癒されたかについてであるなら、あなた方、ご一同も、またイスラエルの人々、全体も知っていてもらいたい。この人が元気になってみんなの前に立っているのは、ひとえにあなた方が十字架につけて殺したのを、神が死人の中から蘇らせたナザレビとイエス・キリストの皆によるのである。このイエスこそは、あなた方家づくりらに捨てられたが、罪の頭絵師となった石なのである。この人による以外に、救いはない。私たちを救い得る名は、これを別にしては、天下の誰にも与えられていないからである。人々は、ペテロとヨハネとの大胆な話ぶりを見、また、同時に、二人が無学な、ただの人たちであることを知って、不思議に思った。そして、彼らが、イエスと共にいたものであることを認め、かつ、彼らに癒されたものが、そのそばに立っているのを見ては、全く返す言葉がなかった。そこで二人に理解から退場するように命じてから、互いに協議を続けて言った。あの人たちをどうしたらよかろうか。彼らによって、著しい印が行われたことは、エルサレムの住民全体に知れ渡っているので、否定しようもない。ただ、これ以上、このことが民衆の間に広まらないように、今後はこの名によって一切誰にも語ってはいけないと脅してやろうではないか。そこで二人を呼び入れてイエスの名によって語ることも解くことも一切相ならぬと言い渡した。ペテロとヨハネとはこれに対して言った。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してもらいたい。私たちとしては自分の見たこと、聞いたことを語らないわけにはいかない。そこで彼らは二人をさらに脅した上、許してやった。みんなの者のがこの出来事のために神を崇めていたので、その人々の手前、二人を罰する術がなかったからである。その印によって癒されたのは、四十歳余りの人であった。二人は許されてから、仲間の者たちのところに帰って、最主長たちや長老たちが言った一切のことを報告した。一同はこれを聞くと口を揃えて神に向かい声を上げていった。天と地と海とその中のすべてのものとの作り主なる主よ。あなたは私たちの先祖、あなたのしもべ、ダビデの口を通して精霊によってこう仰せになりました。なぜ違法人らは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図り、地上の王たちは立ち構え、支配者たちは塔を組んで、主とそのキリストとに逆らったのか。誠にヘロデとポンテオピラトとは違法人らやイスラエルの民と一緒になって、この都に集まり、あなたから油を注がれた聖なるしもべ、イエスに逆らい、見てと見胸とによって、あらかじめ定められていたことを成し遂げたのです。主よ、今、神
彼らの脅迫に目を止め、しもべたちに思い切って大胆に御言葉を語らせてください。そして、見てを伸ばして癒しをなし、聖なるしもべ、イエスの名によって、印と奇跡とを行わせてください。彼らが祈りを得ると、その集まっていた場所が揺れ動き、一同は精霊に満たされて、大胆に神の言葉を語り出した。信じた者の群れは、心を一つにし、思いを一つにして、誰一人、その持ち物を、自分のものだと主張するものがなく、一切のものを共有にしていた。人たちは、主イエスの復活について、非常に力強く証しをした。そして、大きな恵みが、彼ら一同に注がれた。彼らの中に、乏しい者は一人もいなかった。辞書や家屋を持っている人たちは、それを売り、売ったものの代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。そして、それぞれの必要に応じて、誰にでも分け与えられた。クプロ生まれのレビリトで、人たちにバルナバ、慰めの子という意味、と呼ばれていたヨセフは、自分の所有する畑を売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。